最近呢，正在进行第二十一届亚锦赛，比赛地点是在泰国曼谷。我听说吴可欣、吴姐已经拿到了女子组冠军，魔童孟凡瑞呢拿到了少年组冠军。咱们今天讲的这局出自男子团体组，红方是新加坡的吴宗翰，黑方是咱们国内的李少庚大师，应该是截止到目前最精彩的一局了。开局是中炮对三步虎啊！有人问什么是三步虎？跳正马分鞭炮亮直狙，这就是。红方上左马，黑方挺三足。红方吴先生号称新加坡第一高手，他确实有套业务啊。红方进左炮过河，李大师平风马，心说你压马吃足随便。吴先生好像听见了，他炮不动了，走横局。黑方八路局巡河，红方现在吃足，打底象是个先手补上，然后顺势出左车抓炮啊，李大师出车，吴先生过河，这都没啥问题。黑方平炮对车，他捉马就不换，黑方车二进二，红方右车亮出来，下一步就是冲兵了啊，中炮盘头马。这个布局呢，红方所有大子全能用上，攻击力非常强。李大师中路加后正招，红方进中兵，黑方冲起九路组，要进炮来个牵制。红方好像是摆过这棋，右车过河，黑方进炮打车，对手将炮往后一拽，那黑方的炮有根呢，他不动了。居八进二，这步走得好。你上左马，我一路炮发射打他；上右马，我九路炮发射也是打。你不跳，我还能吃兵。吴大师是这么解的：兵五进一过河，白给，说啥得收着呀。这一吃炮打着车，红方一换二，砍炮，踩车吃马。换完黑方要小心了，不能吃兵，也不能进足过河，因为现在中路少了个人呐、啊，红方可以下底将军，落象一砍就死了，只能落势，红方进炮将，中路两层象动不了，还得上势，红方打掉底势，这不就入局了吗？所以说，刚才红方这个送兵啊是有套路的。回到主线，现在红方要下底车了。李大师想了又想，将八路车啊退回到家里防守，底线安全了，现在可以踩炮了。红方进两步，丝线牵牛。李大师中卒过河，控制红方双马。这种情况，大家觉得红方应该怎么下呀？可能有人会想到进兵过河，这招其实没什么用，黑方抓炮就行了。首先你躲炮，黑方就吃兵捉马。他如果进车保炮，黑方就吃兵，还飞着车。再换一种，他如果进兵保炮，黑方就抓。红方打马，黑方吃兵对车。他剩一个了，肯定不敢换，吃马。黑方形势不错。刚刚说了，红方进兵过河不好，对手的中卒啊，控制双马，这怎么发展呢？吴先腾空而起，马三进五。想到这步的，把三个六打出来。要是拱了，红方就踩掉，跳跳，配合中炮很厉害呀、啊。现场李大师居二进三，进居宝族反弃子，这是对的。红方炮打马，好了，下一步棋非常关键。黑方直接就拱了，然后就亏了，因为这个马还是活了。正确下法，居八进四。红方呢有两种下法，首先逃马。保持多子是吧？那黑方就进足过河。他如果拱掉黑方居一坐捉双，得回十子
，他如果不吃走别的，黑方双足过河，完全可以弥补一个大子。这是红方逃马。他如果保持原位，先冲兵，这不是马彩车吗？那黑方就进一步，红方打掉中卒叫杀，铁门栓。黑方可以平车抓炮解杀，如果躲炮，黑方鞭炮发射打马，他挂了。他要是串打，那红方用车砍马，只能踩，再吃，补士吃炮，这样走就和棋了。好了，看完正招，咱们再瞧实战。这个画面。黑方没有走车八进四，而是直接拱马，急于得回狮子，那红方可就上去了。之后黑方是平车守肋，那现在进车行不行啊？没用，看不住红方还是跳啊。你又不能吃，他下底是杀棋，所以说这马已经是拦不住了。黑方走一个车二平六，红方还是跳，退车抓再跳，这已经很危险了。红方随时能卧槽啊，到时候你垫车，红方进炮就打，黑方提前出将，对手补士，走这个是为了挂视角炮，黑方也确实没啥办法，炮一平二，红旗挂上。这不就有闪击了吗？比方说马彩士用炮将，黑方撑起来，红方又走出入妙手，进兵过河。怎么说？如果吃，红方回马将，踩着车你只能垫，往这里再一跳，一脚踩了三个呀。就算是他能跑，将一军，那个补象呢？这车怎么办呢？如果往前进，红方就给士打了。打完之后再一退炮，什么平车将卧槽啊，都来了。这么下顶不住。这里吴先生兵过河，走的是真好。黑方不能吃，能又进吗？红方回马，先把这车给吊住，然后就是往这里跳了。黑方先把这兵收拾了，跳马，又是个踩双啊！李大师进了三步炮，因为你平到边路保士吧，也没什么用。红方招太多了，比如说来到卧槽点打底象，底象一飞鞭炮丢了，他想留着只能是落将。那红方在炮七平八下底呗。到时候来个天地炮，黑方也是不好防。现场黑方是炮二进三，如果踩士就中路拍一将来点反击。红方走的细致啊，他送兵挡炮，等他往前探的时候，再去踩士。这有啥区别呢？刚才车炮是错开的，现在站在一排呀、啊。李大师将出老帅。如果说黑方的炮在这里，现在是可以补士踩马的。这个马一动不是将军吗？黑方平车反将，这就是区别啊。站在一起的话就没有这个手段了。黑方退炮，红旗回马将军，踩着车啊也没法反将。放在二路线，红旗双将回攻，挂角上将，平车叫杀，从这就弄死了。黑方退车解杀，红方平炮再将，胜局已定。李大师无奈投了，这个将军动炮肯定是不行，只能出将了，红方就给象收了呗。这一会儿平车将也是挺要命的，防不住了。这盘看来是吴先生精心准备的飞刀啊
估计换个人也会中招。虽然说这局输了，但是两位队友赵欣欣、黄竹峰都赢了，也算是有惊无险。另外关注点赞，下期再见。